jibu 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 kwa mashaka Mpenzi mtazamaji pote ulipo tunakaribisha tena kwenye kipindi hiki cha jibu kwa mashaka tunakukaribisha kwa moyo wa dhati tunakupenda tunakuenzi tunakuheshimu na ndio maana tumeka kipindi hiki jibu kwa mashaka Tunajua bado kuna dukuduku na mashaka mengi na maswali chungu nzima ambayo hatujaweza kukujibu lakini hivi leo tunakukaribisha uambatane pamoja nasi tembea nasi kwenye msururu wa mafundisho katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka leo pia nimebahatika kuweza kupata walimu mwalimu uh, mwenzangu ambaye tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja uh, mtumishi kutoka sehemu zile za Turkana ambaye anaitwa kwa jina Moses Emuria. Ningemkaribisha ili aweze kuwakaribisha kwenye kipindi hiki. Asante sana. Pendo mtasamaji. Naomba baraka za Mungu ziwe juu yako. Mungu aendelee kujibu mach, mashaka ulio nayo na zaidi ya yote akujalie uzima wa milele. Karibu. Amina. Asante pia mwanafunzi wetu aliye na maswali chungu nzima. Leo ako na swali juu ya mada tutakayozungumzia juu ya ubatizo. Na tukaona ni vyema pia aweze kuwepo katika studio. Na tukamwamalika uh, kijana shababi. Kijana ambaye angetamani sana kufahamu juu ya maisha haya ya Kikristo. Karibu ndugu kaka Yoab. Naam. Basi bila shaka wapenzi watazamaji, mimi ni kaka Yoab wa Kenedi na vivyo vivyo basi katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka ninayo maswali mengi na maswali nyeti sana ambayo ningependa kuweza kupata ufafanuzi zaidi. Hivyo basi karibu na tushikane kwa pamoja ili tuweze kungamua swala hili la ubatizo. Karibu. Asante. Ninashukuru sana mtazamaji wangu tunakupenda. Karibu tunatazamia popote kaa nasi na kabla mambo yote kama maandiko yanavyosema kwamba Mungu anasema kabla ya mambo yote nahitaji dua shukrani na maombezi hmm. sifanyike kwa ajili ya watu wote hmm. basi nitamkaribisha pia mwalimu uh, Moses tuongoze kwa maombi hmm. asante sana tuamini baba wetu mwenye enzi mfalme muumbaji wetu tunakuja mara nyingine mbele zako kutoa shukrani kwa muongozo ambao unaendelea kudhihirisha juu yetu sisi tenda yaliyo mapenzi yako kujibu kila mmoja swali analo uliza kila siku katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba amen asante sana mm-hmm. basi walimu karibuni asante ah pamoja na mwanafunzi wetu wa dhati tunampenda sana asante sana na tunasikia hamu huyo kija kila wakati asante sana asante sana <laughs> basi mada ya siku ya leo au somo ya siku ya leo ni juu mm. ya ubatizo mm ubatizo mm. ubatizo mm. Uh, ubatizo tumekuwa na habari ya ubatizo kwa kila mm. mahali unapotembea utasikia mm. mtu anasema nimebatizwa mm. na tungetaka leo najua job yohabu uh, na maswali mm. chungu nzima na kuna hamu kabisa. ya kutaka kujua naona hata ni kama namshika sana kabisa, kabisa, na sana kabisa. swali mm. hakika swali langu la kwanza bila kupoteza wakati ningependa kuuliza tu kwa kimantiki na kilisadi kuweza kufafanuliwa zaidi mm-hmm. ubatizo ni nini Aha. swala hili ubatizo linanichanganya sana mm-hmm. maana kisielewi Mm-hmm. Swala hili ninakujia katika sehemu nyingi nyingi huko nje mm-hmm. na, na ningependa kulelewa zaidi mm-hmm. ili niweze kumkaribia Yesu Kristo kwa sababu nini. Ah nashukuru mm-hmm. sana. Nafikiri mwalimu umesikia mm-hmm. uh, mwalimu wenzangu ambaye tusaidiana na yeye. Yeah. Mm-hmm. Nafikiri umesikia swali lake. Nimesikia. Mm-hmm. Nataka kujua ubatizo ni nini. Kabisa. Na nafikiri pia mtazamaji kule aliko mm-hmm. naye pia angetaka ana kwa hamu mm-hmm. haulizie mpe jibu. Ngoja tukuone mtazamaji mm-hmm. tunakupenda na tuna mm-hmm. ya kwamba mm-hmm. tutaweza kutosheleza swali lako. Mm-hmm. Asante. Nashukuru sana. Mm-hmm. Swali ubatiso ni nini? Mm-hmm. Kwa hivyo waja tuangalie maandiko yaweze kutusaidia ubatiso ni nini? Mm-hmm. Kwanza kabisa mm-hmm. neno ubatiso hii na Yesu umza sasa hivi ni Kiswahili mm-hmm. naitwa ubatiso kwa Kiingereza mm-hmm. baptism. baptism. Mm-hmm. Na kwa lugha yenu kabatisanet kabatisanet mm. hata kwa yetu mm-hmm. akibatisare mm-hmm. eh, sijui mwanafunzi ah uh, basi katika ile lugha ya kifaransa ya kikisi mm. nasema eba eba tiso eba tiso eba tiso ah hatuna jina kamili tuna jina kamili tunalimbusha tu tunalimbua nauni na kuweza kuwa jina ubatizo so Ukiangalia neno ubatizo mm. saa hii tumeipata tu na kila mmoja amejaribu kutamka katika lugha yake mm. lakini origin yake ni katika lugha ya Kigiriki mm-hmm. katika lugha ya Kigiriki mm-hmm. ndio imetokana neno ubatizo mm-hmm. 
Kwa hivyo wao wanapotaja ubatizo umaanisha mm-hmm. ni kutumbukiza chochote ndani mm-hmm. ya maji mm-hmm. kuza, mengi, kuzamisha mengi. kuzamisha mm-hmm. ndani ya maji kuzamisha mm-hmm. aha ubatizo mm-hmm. ukisikia mgiriki anaposema ya kwamba wa, wakabatizwa mm-hmm. ubatizwe mm-hmm. maana yake ni kuingiza ndani ni kutumbukiza ndani ya, ya maji mm-hmm. kwa hivyo ninaposema mwalimu mm-hmm. nimebatizwa mm-hmm. moja kwa moja na sema nimetumbukizwa kwa mgiriki akili yake inaenda mbio ndani, ndani ya maji ah, na eh. hata wewe kwa lugha yenu amuna lugha yenu amuna, amuna jina lingine isipokuwa eh. ni ubatizo ubatizo, ubatizo. Eh. kwa hivyo ninapoambia mtu nimebatizwa mm. inamaanisha nimefanya nini nimeingizwa ndani ya maji okay. so hiyo ndio ubatizo sasa ah. So tukikuja kusupport pia ndani ya Biblia mm, yeah. neno hilo Kristo akawa analitumia kwa kuwafundisha uwana wake mm. na bibi zake yeah. kwamba Eh, anamwambia Nikodemo acha kwanza kabla habari za Nikodemo hebu tumuulize Paulo kwanza maana alikutana na Yesu uh-huh. na Yesu akampatia yeye ujumbe huu kamili uh-huh. maana nyingine ya ubatizo unaposingizwa pale uh-huh. hebu nisaidie katika kitabu ni cha Wakolosai uh-huh. Wakolosai mbili uh-huh. mstari wake na wakumi na mbili Wakolosai mbili kumi na mbili inasema uh-huh. mkazikwa pamoja naye katika ubatizo uh-huh na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu asante yeah. biblia inasema ya kwamba mm. mkazikwa mm-hmm. pamoja na yani pamoja na Kristo mm-hmm. kwa njia ya ubatizo mm-hmm. na mkafufuliwa pamoja naye mm-hmm. kwa kuziamini nguvu za Mungu ambazo zinaokoa mm-hmm. kwa hivyo mwalimu unataka kutueleza kwamba ubatizo mm. kwa lugha nyingine mm. ni imani katika kifo mm. katika Kuka. kifo cha Yesu Kristo kwa hivyo mtu asipobatizwa mm. ni, ni sawa mm. amekataa kifo cha Yesu Kristo mm. namba tu amekataa ufufuo wa Yesu mm. Kristo hivyo mwalimu ni kifo kabisa ama ni kifo cha aina gani hiki pengine kieleezeni kifo unajua mimi sasa sijafahamu kifo pengine inaanza ndani ya ndugu zangu ni pale wanaweza sema ni kifo cha kufa kabisa eh? Okay mwalimu mm. unaona namna gani ni kifo ah. kufa kabisa ama namna gani la, mm. ni inaashiria mm. fundisho la kwamba mm. kwa sababu Kristo alikufa msalabani mm-hmm. kwa ajili yetu akazikwa, akazikwa. Mm-hmm. na siku ya tatu akafanya nini akafufuka mm. kama kitabu cha Mathayo 28 utasoma na Luka 24 na mm. utapata habari hiyo hakika kwa hivyo mm-hmm. ni kwa imani ya kwamba tulikuva pamoja naye mm-hmm. kwa njia ya ubatizo kwa njia ya ubatizo kwa hivyo mm-hmm. unapokubali kubatizwa mm-hmm. unaohimilisha umma ya kwamba ninakubali kifo cha Yesu mm-hmm. na nikazikwa pamoja naye mm-hmm. na nikafuka pamoja naye yeah. ilikuwa na ashiria ubatizo pia ni fundisho la ajabu mm-hmm. ya kwamba kila anayekubali kubatizwa anakubali ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake mm-hmm. na amezika utu wake wa kale mm-hmm. ni kiumbe kipya Hmm. Na tutakuja kudhihirisha kwa maandiko. Hmm. Kwa hivyo aisungumzie kifo tu hiyo peke yake kulala hmm. kwa sababu kuna kifo kinachokuja hmm. ambaye ni kufa milele. Hmm. Kwa hivyo unapokubali hmm. kuna uzima kwa kila anayemwamini Yesu Kristo apate uzima kuishi milele na milele. Ya shaka. Naam. Hmm. Naam sasa umeweza kuchanganua swala hilo la ubatizo paka nikalefahamu hakika katika kipindi kichajibu kwa mashaka. Uh-huh, na ningependa sana nimeweza kufahamu ya kwamba uh-huh. unapozikwa ya kwamba kile kifo cha Yesu kinaashiria ubatizo huu tulizikwa ndani uh-huh. tunazikwa tunaziacha damu zetu kisha tunafifuliwa na kuwa wapya. Kwa uh-huh. sasa ningependa kujua uh-huh. ikiwa neno hili ubatizo sasa nimelifahamu na kulingamua uh-huh. jinsi hii. Uh-huh. Ningependa kujua zaidi sasa na kutabanua zaidi. Uh-huh. Basi ubatizo wa kweli ni upi? Manake unaposema ubatizo mm. si ubatizo mmoja mimi nao ushuhudia kule nje naona batizo nyingi sana uh-huh. na hivyo mimi ningependa kujua ubatizo wa kweli ni upi huu sasa Mwalimu uh-huh. uh-huh. hebu uh-huh. sikia uh-huh. ndugu anasema sasa uh-huh. kana kwamba amechanganyikiwa uh-huh. kuna ubatizo nyingi uh-huh. sasa wa kweli ni upi uh-huh. sijui anafahamu upi lakini uh-huh. hebu tueleze ndugu anafahamu ba- baada ya kuelewa uh-huh. ubatizo ni kuzikwa ni kuingizwa uh-huh. ndani ya maji mengi uh-huh. ikitafsiri kifo cha Yesu Kristo na ufufuo uh-huh. wa Yesu Kristo uh-huh. sasa hupi ndio wa ukweli uh-huh. sababu yeye amekuwa akiona amekuwa akiona ubatizo nyingine 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 ndio moto Ziko nyingi sana. Uh, kuna ya kuroka moto. Kuna ya moto. Eh, kuna ya kunyunyizwa maji. Kunyunyizwa maji. Sijui upi ni wa kweli. Eh, kuna wakunywa eh, supu. Kuna kunywa supu huo pia. Kuna kungolewa makucha. Na nasema uh, kwamba okay, unamilia mpaka uh, mwisho utawakokoka. Uh, ya, yeah, lazima ukifikia uchungu vumilia. Mm. 
Manaka ah. nasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ah. So mm. ndio akauliza wa kweli ni gani sasa? Mm. Wa kweli ndio gani? Mm. Mwalimu hata sasa kuna mmoja kupitia bendera. Eh, oh. bendera. Oh, wanaweka bendera alafu unapita yeah. chini. Unapita chini. Yeah. Mm. So wa kweli ndio gani? Ndio swali hilo. Wacha tuangalie ndani ya maandiko. Wa kweli ndio gani? Mm -hmm. Tumtasame Yesu Kristo mm -hmm. na kumfuata Yesu Kristo. Mpendo mtasamaji tunakuelekeza ama tunaelekezana kwa mm -hmm. Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wetu. Hebu tuangalie katika kitabu ni cha Mathayo mm -hmm. maana tunamfuata Yesu Kristo. Mathayo 3 mm -hmm. msari wa 13 hadi 16. 16 inasema hivi Inasema. wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yorodani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Wewe waja kwangu. Yeswari. Yesu akajibu akamwambia mm -hmm. kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote basi akamkubali mm -hmm. na ye Yesu alipokwisha kubatizwa Dio. mara akapanda kutoka majini mm -hmm. na tazama mbingu zikamfunukia zika akamuona roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake mm -hmm. na tazama Sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ni naye mpendezwa naye Asante eh. Biblia inasema mpendwa mtasamaji uh -huh. Yesu akaja kutoka Galilaya uh -huh. Kule Galilaya uh -huh. mala alikuwepo kulikuwa uh -huh. na maji ya kikombe uh -huh. Kule Galilaya mala alikuwepo kulikuwa uh -huh. na bendera uh -huh. Kule Galilaya mala alikuwepo kulikuwa na uwezo wa kungoma kucha uh -huh. Hata kunywa supu. Na hata kunywa supu na moto pia. Kulikuwa hata na moto ya kuruka. Uh -huh. Lakini kwa sababu hizo zote si za uh -huh. kweli, uh -huh. sasa Yesu Kristo anatuelekeza ku, uh, mtoni kule uh -huh. maana kutimiza Yorodani. haki Yorodani. Uh -huh. Kutimiza uh -huh. haki yote uh -huh. ni kubatizo kwa maji mengi. Uh -huh. Makusudi ya Yesu kwenda Yorodani palipo na maji mengi na Yohana uh -huh. ni kubatizwa. Ni kubatizwa. Kumaanisha kufanywa nini? Kusamishwa ndani ya maji. Uh -huh. Na alipofika pale hata Yohana akajaribu kufanya mna gani kumzuia. Unajua mm. shetani mjanja sana. Mm. Anajaribu kusuia hata mpango ya wokovu mm. kupitia hata watumishi wa Mungu. Mm. Lakini Yesu Kristo hakukubali hivyo tu, mm. bali alimwambia Yohana mm. kubali kuingiza mimi ndani ya maji mengi, mm. maana kuingia ndani ya maji mengi ndio kutimiza kweli yote, kusudi mm. haki yote, kutimiza haki yote. Haki yote. Kutimiza haki yote. Mm. Mm. Akakubali. Mm. Kwa hivyo hata sasa wewe kama kuna mtu anakuzuia wewe usibatizwe kwa maji mengi. Mm. Kama kuna mtu anakuzuia wewe anakuambia unyunyuziwe maji, muambie mm -hmm. yeye usinizuie mimi. Mm -hmm. Nataka niende niingie ni, ni ndani ya maji mengi sawa na Bwana wangu Yesu mm -hmm. ili nitimize nini? Haki, Haki yote. Uh -huh. Na mbingu sikafunuka, sikamtangaza Yesu ya kwamba ni mwanawe. Mm -hmm. Nawe pia utakapoingia ndani ya maji mengi, mm -hmm. mbingu zitakufunukia wewe na zitakutangaza wewe uh -huh. ya kwamba ni mwana wa Mungu. Uh -huh. Maana wale wanaomwamini yeye hao kubalika kuitwa wana wa Mungu. Hivyo ah. ndio Biblia inaeleza. Ah. Kwa sababu nafikiri umepata umepata kuelewa kwamba ya ukweli sasa ndio ubatizo ni upi mm. na magundua kwamba ni kusamishwa ndani ya maji mengi. Na mwalimu mm. nazidi kupokea uhondo huo mantiki uh -huh. unaozidi kujia wa ubatizo. Uh -huh. Na napenda jinsi ambavyo mtiririko huu uatiririka. Lakini ninayo maswali mengi sana. Unaruhusa kuulizia. Lakini pengine sasa niulize sasa mm. Kunayo tofauti iliyopo sasa hapa. Mm -hmm. Pengine ubatizo huu wa maji na pia nasikia kuna ubatizo mwingine ubatizo wa roho. Sasa mm -hmm. kuna tofauti gani kati ubatizo huu wa maji na ubatizo huu wa roho? Kwani huu ni roho gani huyu? Huu ni roho gani ambaye watu wanabatizwa ndani ndani yake? Nimesema kwamba kuna ubatizo wa maji. Huu ni roho yupi na ubatizo wa maji ni upi? Pengine mtofautishie unipatie tabaini hapo kidogo. Asante sana uh -huh. uh, uh, mwanafunzi uh -huh. wa uh -huh. Kwa sababu ungepata kujua sana ubatizo wa roho ni upi. Uh -huh. Na liko jibu Mm. Lipo jibu kitabu cha Yohana tatu Kuna mtu mm. alikuwa na swali kama hilo. Yohana mm tatu -hmm. Yohana tatu Na ndio maana hapa naulizi ya ukiazia msari wa tatu tunaelezea juu ya jamaa mmoja mm -hmm. anaitwa Nikodemas. Nikodemas. Uh -huh. Mtu msomi sana. Mm. Inasema. Inasema Yohana tatu tatu mm. Yesu akajibu mm -hmm. akamwambia mm -hmm. Amini amini na kwambia Leo? mtu asipozaliwa mara ya pili mm -hmm. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Endelea. Nikodemu akamwambia mm. awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mm -hmm. Aweza kuingia tumboni mama mae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu Amin, amin, na kwambia mm -hmm. mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mm. Kwa hivyo mtu anabatizwa kwa maji na nini? Na kwa roho. Mm -hmm. Na swali lako kauliza kweli jamii. Mm -hmm. Unasema kwamba tubatizwe kwa roho. Huku kwa roho ni upi? Mm -hmm. Mwalimu 
tuweze kuonesha kubatizwa kwa roho maana yake nini ndio hiyo sasa ni kwa tiko katika sehemu ya Yesu pia baada ya mm. kubatizwa kulifanyika jambo hapo yeah. sasa yeah. maana nilikuwa nimetangulia saa ile kusoma yeah. ah. bila tu kama malizia tu yeah. lakini pia nilikuwa nimeona kuna mtu aliuliza yeah. kapewa taarifa hiyo ya yeah, asante mm. eh mm. katika biblia mm -hmm. tunasoma muzi wa kuuzu ubatizo moja mm -hmm. Maana katika Waefeso 4 inasema ya kwamba uh -huh. e, Bwana ni mmoja, mwili ni mmoja. Uh -huh. e, tumaini ni mmoja na ubatizo mmoja. Na ubatizo pia ni mmoja. Uh -huh. So hivyo ndio Biblia inaeleza. Uh -huh. So nataka niseme e, ya kwamba uh -huh. katika kitabu ni cha Mathayo. Uh -huh. Mlango ni watatu mstari wake ni wa 11. Uh -huh wanasumuzia ubatizo mm -hmm. ngapi mbili mbili mm -hmm. Yohana anasema hebu soma kama umepata 3:11 inasema mm -hmm. kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba mm -hmm. bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi mm -hmm. wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto mm -hmm. asante mm -hmm. Biblia inasema ya kwamba Yohana mwenyewe mm. mbatizaji mm. mm. anawafundisha watu anasema ya kwamba mimi mm. nawabatiza kwa maji. Mm. Mm. Yeye ametangulia kutengeneza njia za Bwana. Mm. Anabatiza watu kwa maji. Mm. Anaingiza watu ndani ya maji. Mm. Akitangaza kifo cha Yesu Kristo na ufufuo wa Yesu Kristo. Mm. Lakini anasema yuaja mwingine nyuma yangu ambaye ni mkuu kuliko mimi. Mm. Nikitoshelesha mguu wangu na wake mm. haitoshi yake mm. inacheza ndani yake kama kijitu mm -hmm. kumaanisha kwamba yeye ni yeye ni mdogo yule ni mkuu yeah. yeah. naam yeah. na yeah. sabatizo kwa roho yeah. sasa yeah. yohana anasema mimi nabatiza kwa ma kwa maji kwa hivyo mimi na wewe sasa uh -huh. wewe pastor huyu akimwamini sasa hivi uh -huh. wewe utabatiza yeye kwa kwa maji, kwa maji. Na. lakini kuna mwingine ambaye tena atambatiza ata, ata na nini na roho, na roho. takatifu huyo ni nani ni Yesu, Yesu mwenyewe sasa Waibu. hilo jambo liliweza kutimia nataka nimalizie tu kwa kusema mm. hilo jambo liliweza kutimia mm -hmm. wakati wa Pentecost. Mm. Wakati wa Pentecost. Asante sana mwalimu. Yesu Kristo kwamba akawabatiza wanafunzi wake wote kwa roho mtakatifu. Mm. Mm. Asante kwa kinena. Msikilizaji mm. wangu, yeah. tutaendelea nasikia mambo ya mwalimu anachamka kidogo kwa sababu ya hilo kwamba ubatizo inaashiria mm. kwamba umemkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako mm. na umeonyesha kwa kudhihirishwa kwa kubatizwa mm. na manufaa yake ni kwamba utaitwa mwana wa nani mwana wa Mungu mm. kama vile Yesu alivyobatizwa akaitwa mwana nani mwana wa Mungu naona hiyo bado na maswali mm. lakini kwanza kidogo tuende pumzikoni mm. kisha tarejea uulize maswali zaidi Mungu akubariki usiondoke kaa nasi tupate kuendelea pamoja Basi karibu tena mtazamaji kama umejiunga na sisi kwa wakati huu au kuwepo tulipoanza ningependa tu kupa msuruhiko wa yale ambayo tumejifunza kwa ufupi kwamba ubatizo maana yake ni kusamishwa ndani ya maji. Karibu endelee pamoja nasi tukiwa na ndugu uh, mwanafunzi anayeuliza maswali kweli kweli hapa mm -hmm. tuendelee kujifunza zaidi anapoendelea kutupa maswali tukiendelea kujibu na mwalimu Musa. Mpendo wa ubatizo ni ule Yesu aliyotuachia kwamba ametupeleka mtoni na akabatizwa. Sijui kama bado na swali lingine tulikuwa tumeacha mwalimu akisema kubatizwa kwa roho ilitimiwa wakati wa Pentecost. Mm. Ya yeah, mwalimu, hebu kidogo alafu tuingie kwa swali lake. Mm. Uh, asante sana. Katika kitabu ni cha Mathayo, mlango wa tatu msaro wake ni wa 11. Naam. Mm. Mm. Ndipo Biblia ilikuwa inatueleza Yohana anajieleza mm. na wabatiza ninyi kwa maji mm. kwa ajili ya toba. Mm. Mm. Alafu yuwaja nyuma yangu mkuu kuliko mimi. Mm. Na huyu ndiye atakaye batiza watu kwa roho mm. na kwa moto. Naam. Mm. Mm. Anaposumuzia roho, mm. mm. anaposumuzia moto, mm. anasumuzia Trinity. Mhm. Mm Anasumuzia Trinity. Mm -hmm. Huyu Biblia inasema ya kwamba mnapobatiza mnabadilisha kwa jina la baba mm -hmm. na mwana na roho mtakatifu. Mm -hmm. Na pale Yohana anatambua Trinity mm -hmm. katika ubatizo. Mm -hmm. Anasema ya kwamba kuna roho mm -hmm. ambaye atauzika katika kubatiza nyinyi. Mm -hmm. Kuna moto, mm -hmm. Mungu ni moto. Mm -hmm. Ukisoma katika kitabu ni cha Waebrania, mm -hmm. Waebrania 12 msari wake ni wa mwisho, mm -hmm. yani 20 Musa wa mwisho 29 yeah. ndani. Mm -hmm. Anasema ya kwamba Mungu ni moto. Mm -hmm. Kwa hivyo katika ubatizo, katika hali ya kiroho, hao watatu wote utatu uuzika mm -hmm. kwa ajili ya kumfanya mm -hmm. mtu aweze kukua katika hali ya nini? Mm -hmm. Ya kiroho. Na hilo jambo liliweza kutimia wakati ambapo Yesu alisema sita wa wacha ninyi yatima, lazima nitawapeni yule atakaye wasaidia. Yohana 14. Yohana 14 pale msari wake ni wa 28 na mm -hmm. mm -hmm. So Biblia inasema ya kwamba 
wakati wa Pentecost mm -hmm. wanafunzi wote walijazwa roho. Mm -hmm. Wanafunzi wote midomo midomo yao iliweze kuonekana miali ya moto. Kwa hivyo Mungu aliwajaza na Roho Mtakatifu akawajaza. Yeah. Kwa hivyo imalimu inatimia kwenye kitabu cha Matendo mbili mstari wa tatu kusema kwamba yeah. Uh, kukaa watokea ndimi zilizokawanyika kama ndimi za moto ndimi za moto mm. uliwakalia mm. kila, kila mmoja wao yeah. mm. kwa hivyo ni utimizo ambao Yohana alikuwa anasema watawabatiza kwa moto yeah. mm. na mwenye anafanya hiyo kazi ni Mungu hakuna mwanadamu hakuna ya hakuna mwanadamu anapeana ni Yesu alienda kwamba baba yeah. ili awape roho yeah. ah. kwa hivyo ukisikia mtu anasema naachilia roho uh -huh. ana mamlaka ni ah. nani Hakuna mwenye anaachilia na yebatiza. Sasa huyo roho mm -hmm. maana tulisungumzia zaidi tukasema ya kwamba ubatizo maana yake ni kutumbukiza ndani. Mm -hmm. Sana nataka tuweze kuangalia roho pia aliingia ndani yetu na sisi mm -hmm. ndani yake. Mm -hmm. Maana ubatizo maana yake inabaki hiyo hiyo mm -hmm. ni ndani. Sasa mm -hmm. uangalia katika kitabu cha Yohana 14 msari wake ni wa 17. Yohana 14 msari wake ni wa 14:17 inasemaje? Ya. Mm -hmm. Ndiye roho kumina sita, sita. Yeah. Nami nitamuomba mm. baba mm. Nae atawapa msaidizi mwingine mm. Mm. Ili akae nanyi hata milele mm. Ndiye roho wa kweli mm -hmm. Ambaye ulimwengu hauwezi kum, Hauwezi kumpokea mm. Kwa kuwa haumuoni mm -hmm. Wala haumutambui yeah. Bali yeah. ninyi mnamtambua Kwa nini? Maana anakaa kwenu mm -hmm. Nae atakuwa mm -hmm. ndani yenu Ya yeah. sunona sasa no. Anasema huyu mm -hmm. Ambaye Yesu Kristo atamuomba baba Na ndipo aweze kutupa uh -huh. Wale wanaompene na kusishika amri zake Ifo inaeleza uh -huh. Anasema ya kwamba ulimwengu haumtambui uh -huh. Na ulimwengu haumuoni uh -huh. Lakini ninyi mnamtambua uh -huh. Na ninyi kwa imani uh -huh. pia mnamuona uh -huh. Vitendo vya huyu Mm. anakaa ndani yenu mm. sawa sawa na vile ubatizo hile mm. ile ile ambaye ilikuwa inasimumuzia kuuzu ndani ya maji mm. na huyu roho pia anakaa ndani yetu, yetu. sisi ndani ya roho. yake mm. ndani ya roho usimuona hiyo sasa mm. maana yake anasema kwamba nyinyi ni hekalu nini la roho ro mtakatifu mm. maana yake anakaa ndani yetu anakaa ndani yetu asante mm. mwalimu sisi kama mwalimu bado na hakika katika hali hiyo mm -hmm. Napendeza sana na jinsi ambavyo mtiririko huu unazidi kutetemeka katika kipindi kitajibu kwa mashaka. Na, na hakika nimeweza kupata hakika kuumbe ubatizo huu una mambo mengi. Na hivyo basi kulingana na jinsi ambavyo mlivyonieleza kutoka juu na nimeweza kungamua na kutabaini kuhusiana na hali hii ya ubatizo katika ubatizo wa kweli wa maji na wa roho. Pengine niulize basi ubatizo huu una umuhimu gani kwangu? kwangu sasa mimi ubatizo una umuhimu gani sasa mwalimu mwalimu hebu nisaidie no. niweze kutoa umuhimu wa ubatizo huu jameni asante ah. asante wende kaa mtu akasema pale ya kwamba uh -huh. ah nahitaji kubatizwa nini uh -huh. hata yule mwizi hakufanya nini hakubatizwa na ile hiyo pale akaenda mwalimu unalipa ya kusema katika sehemu hii maana najua kitabu cha Mariko 16 hebu nisome 16 16 kuna jambo ambalo linasema ni nzuri sana hiyo hapa sasa inatosha hata hii hiyo inatosha eh Mariko 16 16 16 16 inasema hivi Naam Aaminie na kubatizwa ataokoka Asiyeamini atahukumiwa Naam kwa hivyo Biblia inasema kwamba aaminie na kubatizwa atafanya nini atahokoka Kwa hivyo ukitaji wokovu hatua utakayochukua tena ya maana sana ni kubatizwa. Amini mm. na ufanye nini? Na ubatizo. Na ubatizo. Kwa sababu kuna mtu anataka kubatizwa na jamii. Mm. Kwa sababu kuna hatari pia ya kubatiza mtu asiamini. Mm. Au mtoto. Maanake mm. hajafanya nini? Mm. Hajaamini. Haja Kwa hivyo yule anayebatizwa tu ni yule ambaye ameamini. Eh. Ukiamini eh. utabatizwa na utaokoka. Eh. Na ni mtu mzima mwalimu. Mm. Eh. Kwa sababu eh, pia watu wengi huwa wanabatiza mpaka na watoto. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Yesu anamwambia Nikodemo yeah. usiposaliwa mara ya pili. Hakuna yeah. mbingu, hakuna mm -hmm. kuona, hakuna kuona ufalme. Akuna. Sasa watu wakaona ah, ili watoto nao waone ufalme, mm -hmm. wacha tuwabatize na watoto oh, pia. Oh, yeah. Lakini Biblia haijaruhusu watoto waweze kubatizwa. Mm -hmm. yeah. katika Mathayo yeah. Katika Mathayo 19 yeah. eh, mstari wake ni wa ni wa kumi na tatu kumi na tisa, kumi na tatu mm. inasema. E, inasema Ndipo akaletewa watoto wadogo yeah. Ili awa, awa, aweke mikono yake juu yao mm. Na kuwaombea Na kuwaombea mm. Wanafunzi wake 
wakawakemea mm-hmm. lakini Yesu akasema mm-hmm. waacheni watoto wadogo waje kwangu mm-hmm. wala msiwazuie mm-hmm. kwa maana walio mfano wa hao mm-hmm. ufalme mm-hmm. wa mbinguni ni wao mm-hmm. akaweka mikono yake juu yao mm-hmm. akatoka huko mm-hmm. okay asante mm-hmm. oh, mpendwa mtasamaji biblia inasema kwamba watoto wadogo wanawekewa mikono mm-hmm. kwa kuliita jina la Yesu juu yao mm-hmm. hao ulindwa Mm-hmm. mpaka watakapofikia umri mm-hmm. wa kuweza kufanya maamuzi wa kuamini wa kuamini mm-hmm. na kubatizwa, na kubatizwa. Mm-hmm. lakini watoto wadogo wanawekewa nini wanawekewa mikono mm-hmm. hata Yesu mwenyewe mm-hmm. alipokuwa mchanga mdogo mm-hmm. alipelekwa hekaluni mm-hmm. akaombewa mm-hmm. kwa hivyo watoto wako na watoto wangu mm. hawapazi kubatizwa bali wanapaswa kuombewa mm-hmm. kupelekwa kanisani, kupelekwa kanisani kisha waombewe, waombewe. Ah. Hivyo ndio Biblia inaeleza nasema ufalme wa mbinguni huwa wao kwa sababu hiyo tu. Basi mwalimu asante sana mwalimu. Hivi basi kuna uh, kuna kuna mm. mfano wa kwamba manufaa ya kubatizwa. Mm. Nafikiri bado najelewa swali lake. Yeah. Uh-huh. Manufaa ya kubatizwa ni nini? Jambo la kwanza mm. utaokoka. Yeah. Ambayo tumesema aaminie na kubatizwa mm-hmm. hataokoka. Mm-hmm. Manufaa nyingine ni gani? Mm-hmm. Kwa sababu tunapoangalia kwenye kitabu cha Mathayo kilichosoma 13 mstari wa 11. Mm-hmm. Utagundua kwamba Yesu anasema kwamba kukubali sasa ili kutimiza haki yote Yo, na alipobatizwa mbingu ikamfunukia. Yeah. Uh-huh. Na roho akaja juu ya juu yake. yake. Na sauti ikasikika kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Uh-huh. Kumbe tunapokubali kubatizwa uh-huh. tunafanyika wana wapendwa wa Mungu. Uh-huh. Si wana tu, uh-huh. unakuwa kipenzi cha Mungu. Uh-huh. Hakika ni manufaa ya pili. Uh, Unapobatizwa katika mm. ubatizo huu ambao mm. tumesungumzia, mm-hmm. mwachana na batizo nyingine ya bandia ambaye hakuna hapa. Mm. Katika ubatizo huu ambao tumesungumzia, mm-hmm. ukibatizwa katika ubatizo huu mm-hmm. ndio mbingu tu peke yake itakufungukia mm-hmm. na roho wa Mungu atakushukia wewe mm-hmm. na sauti ya Mungu mwenyewe itatamka kwamba we ni mpendo wake, no. ni mtoto wake. Mm-hmm. So hiyo ndio manufaa ambayo unakuwa nayo. Yeah. Manufaa. Mm-hmm. Nzuri sana. Yeah. Tuongezee lingine uh, uh, mm-hmm. manufaa mengine ambayo yanapata kana. Mm-hmm. Unapokubali kubatizwa ndani ya maji. Eh. Unakubali ya kwamba ninaamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ah. Kwa hivyo mtu anapokuambia nimekunyiza maji na anakuambia amekubatiza, no. kwanza amekudanganya. Mm-hmm. Na woga kubali kudanganywa. Woga kubali. Kwa sababu eh. unapeana wa... uzo tu. Nataka tu niseme kwamba wengi wao huenda hivyo kwa sababu hawajui. Mm. Na hata mtazamaji wangu mahali ulipo, wende kaa ujabatizwe kwa maji hayo. Ni kwa sababu hukujua. Ni kwa sababu uliambiwa kwamba maji ni ma ni maji. Ni maji. Mm. Hatukulaumu bali ni upendo wa Yesu kwamba upate kufahamu kwa sababu unapojiita Mkristo unaamini Yesu ni mwalimu wako, kiongozi wako, mm. utakanyaga nyayo yake. Mm. Kwa hivyo ili we Mkristo kamili utakanyaga mahali Yesu alifanya nini? Mm. Utafuata nyayo yake. Akibatizwa ndani ya maji, ndani ya maji unapatizwa ndani ya maji. Mm. Manufaa nyingine ni kwamba ndugu wapendwa tunapokubali kufuata maagizo ya Yesu uh-huh. na kuzikwa pamoja naye. Mm. Nasema kwamba tunakuwa na utu upya. Mm utu upya utu upya mm. na isitoshe atakupa mm. roho mtakatifu mm. huyu mm. rondo atakuwezesha kwenda sawa sawa mm. na mapenzi ya Mungu naam na mpengine sasa niulize baada ya kupokea huyo roho upya mm-hmm. najua kuna hali ile una, 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 unaweza kupata u, u, uhondo huu mm-hmm. na ukabadili nia ili uweze kubatizwa naam lakini pindi tu unapobatizwa hivi unashikwa na yule roho kwa kipindi kichache mm-hmm. kisha baadaye tena unarudia katika matendo yako sasa utafanya nini basi ili ili nisiweze kutoka katika sehemu ile nikishabatizwa mm-hmm. nisalie na ile roho izidi kukaa ndani yangu nitafanyaje kwa maana wengine mm-hmm. kuna ni, 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 niliwahi kumsikia saibi yangu ya kwamba mm. aliwahi kubatizwa mara tano sasa nikashangaa kwa jinsi gani sasa ubatizo mara ya kwanza ubatizo mm-hmm. ya pili ubatizo mpaka ya tano jameni huyu roho kwani anaingia kitoka hebu pengine nielezee ni, ni, ni njia gani ndaifanya nijinadifishe ni, ni, ni asante mwalimu mm. mwalimu Moses mm. kuna jamaa hapa amebatizwa mara tano mm. kwani huyu roho alikuwa ameondoka <laughs> mm. <laughs> anaingia kitoka anafanya mchezo gani kwani huyu ni roho ni wa kuingia na kutoka Yeah. Ah, ningependa unapojiandaa mwalimu. Naam. Huyu roho Biblia imesema kwenye kitabu cha Yohana 14. Mm. Mstari wake kuanzia pale 27. Mm. Anasema kwamba huyu roho atakuwa ndani yetu. Mm. Atadumu ndani yetu. 17. Yani 17. 17. 17. Yeah. 17. Samahani. Mm. Mm. Kwamba 17 anasema kwamba huyu roho anakaa ndani yetu na ako ndani yetu. Mm. Roho aondoke mm. lakini labda wewe upuuze. Mm. Anapotusungumzia mm. labda upuuze. Mm. Eh, mwalimu acha turejelee andiko hilo. 
Warumi 7:17 saba 16:17 naam eh hata 18 na mna shida mm -hmm. inasema mm. lakini kama nikilitenda lile nisilo lipenda mm. na ikiri ile sheria ya kuwa mm. ni njema yeah. mm. basi sasa si mimi nafsi yangu mm. ninayetenda hilo mm. bali ni ile dhambi mm. ikaayo ndani yangu asante katika fungu ile biblia inasema ya kwamba mm. nikilitenda lile nisilo lipenda mm. nikilitenda lile nisilo lipenda mm. Si mimi Ninaetena. bali ni ile dhambi inayokaa ndani yangu mm. lakini sheria ya Mungu inabaki piwa ni safi mm. kwa hivyo ukipata mm. mtu amebatizwa leo mm -hmm. eh, kesho nyingine anabatizwa kesho nyingine anabatizwa kuna msisi ya dhambi ambazo bado zingalimo ndani yake mm. ambazo zinamfanya narudia rudia rudia yale matapisha aliyotapika mwanzo alipokuwa na muamini Yesu Kristo mm. Mm. so ndio mm. biblia inasema ya kwamba hata kama umeanguka unafanya mna gani unaamuka Ah unaanguka unaamuka. Biblia inasema ya kwamba mwenye haki uanguka mara saba mm. na akafanya mna gani? Akaamuka. Mm. Hivyo ndio Biblia inaeleza. Ah. Katika kitabu ni cha Mithali 16 mstari wa 24. Yeah. Hivyo ndio inaeleza. Inaeleza hivyo. Yeah. Mm. Hebu kidogo pia niweze kujuzu mtazamaji mm. pamoja nasi tulio hapa ni kwamba Hebu angalia kitabu cha cha Yohana 3 mm. ambayo tumesoma juu ya Nicodemus. Nicodemus. Mm. Nicodemus akaja kwa Yesu akasema nifanye nini nipate uzima ufalme wa mbinguni? Mm nipata ule ufalme mm -hmm. akaambia uko paswa paswa usalibe mara ngapi mara ya pili mara ya pili akaulizia mm -hmm. nitarudi tumboni mamama yangu nipate kuzaliwa hatuna mm -hmm. njia nyingine ya mtu kuzaliwa isipokuwa ni njia ngapi njia moja mm -hmm. hivyo ubatizo wa Mungu ni ngapi ni moja ni moja mm -hmm. kwa hivyo kama kuna njia nyingine mtu atabuni kando na njia moja ya kuzaliwa then si njia lali mbele za Mungu mm -hmm. Kwa hivyo ubatizo uh, ni uh, samani huyu huyu ni Nicodemus yeah. anapopata habari hii ya kwamba kubatizwa ni kuswamishwa ndani ya maji ni kubatizwa kwa njia moja. Mm. Mpendo wa msikilizaji pamoja na sisi tulio hapa mm. ni kwamba kuna hatari tutakapoenda kinyume cha maagizo ya maandiko matakatifu. Mm. Kwa sababu kukataa kubatizwa ndani ya maji hakuna mtu anaziki kwa Rumi sita inasema kwamba msari wa kwanza anasema hamjui mlio batizwa katika Kristo mlizikwa pamoja naye. Kwa hivyo ubatizo ni kuzika. Yaani anasema jepa... ya kwamba tutende tut, 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 dhambi ili neema ya Mungu isili kwa nyingi. Kwa nyingi. Anasema hasha. Ha. Sisi tuliyoifia dhambi, tutaishije tena katika, katika dhambi. dhambi. Ha. Hawa mjui ya kuwa mlio batizo katika Kristo. Mlizikwa kwa pamoja nani? Na yeye. Na yeye. Muka. Ikiwa ubatizo ni kuzika, hmm. leo nikikunyiza maji, ama uende leo kaburini na uzike mtu, umwagilie mchanga usifunike. Utakuwa umezika. Kwenye uzo kwanza. Eh. umezika huyo mtu. Utakuwa bado umezika. Hakuna ndio maana mm. ubatizo maana yake ni kuzika. Mhm. Hebu kwa dakika moja mwalimu. Mm -hmm. Una lipi la kusema juu ya ubatizo? Kwa dakika kwa dakika 30. Mm. Mm. Okay, asante. Nashukuru. E, jambo la kwanza ubatizo unatangaza haki yote ya Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo ubatizo ambao umesemwa ndani ya Biblia mm -hmm. ndio ubatizo wa kweli mm -hmm. kwa mtasamaji. Mm -hmm. Na kwa kila mmoja yule ambaye anaenda kanisani na hata yule ambaye haendi kanisani mm -hmm. na amebahatika kutasama kipindi hiki cha majibu kwa mashaka mm -hmm. ubatizo wa maji mengi ndio ubatizo unaotimiza haki yote Kristo amesema na hiyo mm -hmm. lakini swali ambayo inaweza kuja tokana na ile ambaye tumejifunza na yale ambayo yameandikwa mm -hmm. katika kitabu ni cha matendo ya mitume mlango ni wa 22 na, na mstari wake ni wa 16 mm -hmm. Paulo yeye akiwa ameakutana na Yesu katika njia ya Dameski mm -hmm. anaenda kufanya vituko yake. Inaweza kuwa hata siku hii ya leo ujumbe huu umeakutana na wewe unaenda kufanya vituko yako. Lakini swali linaulizwa pale. Mm -hmm. Unakaulia nini? Mm -hmm. Simama ufanye mna gani? Ubatizo. Ubatizo. Mm -hmm. Ni nini kinakusuia wewe usibatizwe? Yesu amebatizwa. Wanafunzi wamebatizwa. Watu waliofanya dhambi zaidi ya dhambi ambayo unafanya wewe wamebatizwa. Hata mchawi yule Simoni amebatizwa. Wewe ulifanya dhambi gani ndio usibatizwe? Katika uchunguzi wangu wa Biblia, ni shetani peke yake ndio sijawahi ona alibatizwa katika mtu gani? Swali, ni nini kinakusuia wewe usibatizwe? Mpensi mtazamaji tunakualika ukubali ubatizo wa kweli. Na kama umebatizwa kweli ubatizo wa kweli dumu katika kweli na uenende kama Kristo alivyoenenda. Na kama bado hujapata kubatizwa tunakualika mchana wa leo ukikiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako ni nini kitakuzuilia? Filipo na yule Toashi akalipopata kuelewa kwamba Yesu ndiye mwokozi akamwagiza ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Filipo akamwambia ukiamini tu utabatizwa akasema naamini maji ni haya munibatize mm. kama ni sauti yako pia mali ulipo ungetaji ubatizo 
Wasiliana nasi ama nende mchungaji atakaye kubatiza katika ubatizo wa kweli na hebu Mungu aweze kubariki.